warum die ganze Familie plötzlich erkrankt ist, hatte mit einem gefälschten Namen und sie belogen und manipuliert, findet die Polizei und auch. Zwischen Mitte der 90er und 2001 ereignen sich in Ho Chi Minh und Umgebung eine Reihe mysteriöser Todesfälle. Als die Polizei endlich genauer hinschaut, stellt sie fest, dass alle der verstorbenen Personen mit einer bestimmten Frau in Verbindung standen. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Litan Wan wird 1956 in Saigon in Vietnam geboren und sie hat noch sieben weitere Geschwister. Sie ist das älteste Mädchen der Familie. Bereits zu ihrer Schulzeit wird sie als exzentrisch, kalt und feindselig beschrieben. Sie beginnt, an einer Militärfakultät Zahnmedizin zu studieren und überquert währenddessen illegal die Landesgrenze. Sie wird erwischt und muss 16 Monate ins Gefängnis und arbeitet danach in wechselnden Jobs. 1979, als sie 23 ist, wird sie in Ho Chi Minh festgenommen, da sie sich als Armeehauptmann ausgegeben hat. Dieses Mal kommt sie ohne Haftstrafe davon und im Jahr 1984 heiratet sie ihren ersten Mann, Nien Quang Me, mit dem sie zwei Kinder bekommt. Me stirbt plötzlich im Jahr 1989. 1990 wird Wan erneut festgenommen, da sie Dienstgrade und Zertifikate gefälscht und außerdem Diebstähle begangen hat. Sie muss erneut für anderthalb Jahre ins Gefängnis. Danach heiratet sie ihren zweiten Mann, Lei Fan Ming. Die Ehe dauert nicht lange. Nach nur einem Jahr wird Lei Fan Ming mit plötzlichen Symptomen, Magenschmerzen, Schwindel und Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert und verstirbt dort. Die Todesfälle beider ihrer Männer werden nicht näher untersucht. Im Jahr 1993 ereignet sich ein weiterer Vorfall. Wan, mittlerweile 37, ist im Haushalt der Familie Chung angestellt und eines Abends, nachdem sie für alle Hühnernudeln gekocht hat, geht es plötzlich der ganzen Familie schlecht. Vier von ihnen müssen ins Krankenhaus und die Mutter der Familie, Bui Chung, stirbt am nächsten Tag. Die anderen Familienmitglieder, deren Symptome sich wieder bessern, vermuten, von Wan vergiftet worden zu sein. Und tatsächlich wird bei Buis Autopsie eine geringe Menge eines Giftes gefunden. Wan wird vernommen und sagt, dass sie keine Ahnung hat, warum die ganze Familie plötzlich erkrankt ist. Doch da es sonst keinerlei Beweise gegen Wan gibt, kann ihr für den Vorfall kein Prozess gemacht werden. Allerdings können ihr erneut Betrüge nachgewiesen werden, wofür sie dieses Mal vier Jahre lang ins Gefängnis muss. 1997 arbeitet sie im Militärkrankenhaus in Ho Chi Minh. Ding Wan kam der im Krankenhaus einen Patienten besucht, lernt Wan dort kennen und erzählt ihr, dass er selbst eine Zahnklinik betreibt. Daraufhin erzählt sie ihm sofort, dass sie selbst Zahnärztin sei und in Deutschland studiert hätte. Ding Wan Kam bietet ihr einen Job in seiner Klinik an, den sie annimmt. Nach kurzer Zeit kommt sie mit Xiu Sang Quang zusammen, der ebenfalls in der Klinik arbeitet. Doch wenige Monate später erfährt Wan, dass Quang aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse gekündigt werden soll. Konkret wurde dies von Kams Mutter, Wu Ti Li, beschlossen, die auch eine leitende Position in der Klinik hat. Wan ist wütend und macht sich einen Plan. Am 3. Januar 1998 mischt Wan Cyanid in die Limonade von Li. Es wirkt nach nur etwa einer halben Stunde und Wan und ihr Freund Quang selbst bringen Wu Ti Li in die Notaufnahme, doch sie stirbt dort nach kurzer Zeit. Anschließend kehrt Wan am gleichen Tag nochmal in die Zahnklinik zurück und stiehlt aus Lis Sachen, die dort zurückgelassen wurden, 900.000 vietnamesische Dong, etwa 40 Euro. Niemand verdächtigt Wan, etwas mit dem Tod von Li zu tun zu haben. Am 2. Juni 1998 schlägt Wan direkt wieder zu. Sie benötigt mehr Geld und hat deswegen erneut Gift vorbereitet. Sie trifft sich mit Quack Kam Ming, einem Sicherheitsmitarbeiter, den sie kurz zuvor kennengelernt hat. Die beiden trinken zusammen und kurz darauf hat auch Min plötzlich fürchterliche Vergiftungssymptome, genau wie die anderen Atemnot, Schwindel und Schmerzen. Wann bringt ihn selbst ins Krankenhaus, wo er nach zwei Tagen verstirbt. Nachdem sie ihn ins Krankenhaus gebracht hat, fährt Wan zu seiner Wohnung und stiehlt dort erneut eine Summe von etwa 900.000 vietnamesischen Dong. Bereits einen Monat später, im Juli 1998, vergiftet sie die Mutter ihres Partners Quang, als sie zum Teetrinken bei ihr ist. In ihrem Haus kann sie 2,8 Millionen Dong finden, ungefähr 115 Euro, die sie natürlich mitnimmt. Es ist davon auszugehen, dass ihr Freund Quang über die Tat im Bilde ist. Im nächsten Jahr, am 24. Februar 1999, kommt Levan Kam bei Wan vorbei. Er ist der Bruder ihres 1992 verstorbenen zweiten Ehemannes Levan Min. 
Kam hat sich den Finger gebrochen und bittet Wan, die an einer Klinik arbeitet, um ein Schmerzmittel. Sie verabreicht ihm Zyanid und bringt ihn kurz darauf selbst ins Krankenhaus, wo er am gleichen Nachmittag verstirbt. Obwohl nun schon so viele Menschen aus ihrem direkten Umfeld gestorben sind, haben gegen Wan keine weiteren Ermittlungen mehr stattgefunden, seit sie von der Familie Chung verdächtigt wurde, deren Mutter ja gestorben ist. Dies liegt vielleicht mit daran, dass sie bisher alle ihre Opfer in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht hat und so keiner der Ärzte irgendwelche Gemeinsamkeiten feststellen konnte. In der nächsten Zeit sucht sie sich dann allerdings Opfer, die sie erst kurz zuvor kennengelernt hat oder noch von früher kennt und zu denen sie nur noch flüchtigen Kontakt hat, was ebenfalls dabei hilft, dass sie unentdeckt bleibt. Immer wenn sie Menschen kennenlernt, die einflussreiche Positionen haben, erzählt Wan ihnen Lügengeschichten, um sich für sie interessant zu machen. Nachdem sie ebenfalls 1999 auf Ho Thi Mong Dao trifft, erzählt sie der Frau, dass sie eine in Deutschland ausgebildete Ärztin sei und Dao, die in der Medizinbranche tätig ist, verspricht ihr direkt, ihr bei der Suche nach einer geeigneten Position zu helfen. Die beiden sind gemeinsam unterwegs, als Wan vorschlägt, sich etwas zu essen an einem Nudelstand zu holen. Dao ist einverstanden und Wan, die das Essen für beide holt, nutzt die Gelegenheit, um Daos Nudeln zu vergiften. Als bei ihr die ersten Symptome einsetzen, bringt Wan sie ins Krankenhaus. Nach einigen Stunden bessern sich Daos Symptome und sie scheint sich zu erholen. Wan, die noch im Krankenhaus wartet, besucht sie auf ihrem Zimmer und vergiftet sie dort zum zweiten Mal, woraufhin Dao in der folgenden Nacht im Krankenhaus verstirbt. Wie bei ihren anderen Opfern stiehlt Wan das Geld von Dao. Ebenfalls noch im gleichen Jahr lernt sie Wohu Kim kennen, einen Firmendirektor, den sie bei einem Treffen ebenfalls vergiftet, hauptsächlich mit dem Motiv, anschließend sein Motorrad zu stehlen, was sie auch macht, nachdem er im Krankenhaus verstorben ist. Ab Anfang 2000 hält Wan sich für eine Weile in der Provinz Bingdong auf, wo sie Nien Trang Song und seine Familie kennenlernt, die dort im Wald arbeiten. Son bietet ihr an, einige Tage mit ihnen zu arbeiten und sie willigt ein. Am nächsten Tag bringt Wan eine ganze Tasche Instantnudeln mit und sagt, wer möchte, soll sich bedienen und für sich selbst kochen. Für Son kocht Wan allerdings selbst eine Portion. Auf dem Nachhauseweg geht es ihm plötzlich sehr schlecht und er stirbt noch am gleichen Tag, nachdem er, wie die anderen ihrer Opfer, von Wan ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie bleibt nach der Tat weiter in Bindong und lebt dort bei Tran Tixing und ihrem Angestellten Yuan Wandong. Sie hat Jin bereits eine Weile zuvor kennengelernt, Sie belogen und manipuliert und nennt sie immer ihre Adoptivmutter. Shin vergiftet sie am 28. Juni und bringt sie ins Krankenhaus. Am nächsten Morgen macht sich ihr Angestellter Nian Van Dong auf den Weg ins Krankenhaus, um sie zu besuchen. Doch bevor er losfährt, vergiftet Wan ihn ebenfalls. So befindet sich Dong bereits im Krankenhaus, als bei ihm die Symptome einsetzen. Doch ihm kann nicht mehr geholfen werden und er stirbt noch am gleichen Tag. Shin hingegen, schockiert von Dongs Tod, erholt sich von dem Gift und verlässt das Krankenhaus am nächsten Tag, um die Beerdigung zu besuchen. Nachdem sie kurz zu Hause war, macht sie sich mit Wan dorthin auf den Weg, doch noch während der Beerdigung treten bei Shin, die inzwischen von Wan erneut vergiftet wurde, wieder Symptome auf und dieses Mal erholt sie sich nicht davon. Sie stirbt noch am selben Tag. Da die beiden letzten Todesfälle im gleichen Haushalt aufgetreten sind, erregen sie Aufmerksamkeit, und außerdem wundern sich Shins Verwandte darüber, dass Shin den Bus der Familie angeblich an Wan verkauft haben soll. Wan legt ihnen einen natürlich gefälschten, handschriftlichen Kaufvertrag für den Bus zwischen ihr selbst und Shin vor. Nachdem die Verwandten sich bei der Polizei melden, wird Wan im Juli festgenommen. In ihrer Tasche findet die Polizei unter anderem weißes Pulver, von dem sie vermuten, dass es das verwendete Gift sein könnte. Doch anstatt es in ein Labor zu schicken, injizieren sie etwas davon einem Hund, der natürlich stirbt. Anschließend schicken sie den Kadaver des Hundes zum Sezieren an ein Labor. Doch das Gift, das bei ihm nachgewiesen wird, unterscheidet sich von den nur geringfügigen Spuren, die bei der Autopsie von Shin festgestellt wurden. Nun hat die Polizei das Problem, dass sie keine ausreichenden Beweise dafür haben, dass Wann den Tod der Frau wirklich verursacht hat. Sie führen ihre Ermittlungen weiter, in der Hoffnung, noch irgendwelche sicheren Beweise zu finden. Doch da sie nach einem halben Jahr nichts weiter gefunden haben, sie ermitteln ja zu dem Zeitpunkt nur wegen den letzten beiden Morden, müssen sie Wan im Januar 2001 gegen Kaution freilassen. Obwohl Wan nun unter Verdacht steht und bereits in U-Haft war, hört sie nicht auf. Nur zwei Monate nach ihrer Entlassung trifft sie sich mit einem früheren Affärenpartner, Nien Trung Shu. Die beiden besuchen ein Café, wo sie Sojamilch trinken, 
und nur 15 Minuten später beginnen Schus Symptome. Nach seinem Tod stiehlt sie sein Motorrad, das sie für 2,8 Millionen Dong verpfändet. Kurz danach tötet sie Dao Tiko, eine Frau, der sie eine private Zahnbehandlung angeboten hat. Im Juni 2001 hat sie es wieder auf einen Mann mit einem Motorrad abgesehen, Dran Van Koi. Auch er wird nach Wans üblicher Methode ermordet. Kurz danach lernt sie Viti Tran kennen, der ein Bekleidungsgeschäft besitzt. Nachdem sie ihn vergiftet hat, bringt sie ihn auf dem Motorrad ihres letzten Opfers, Koi, ins Krankenhaus. Nachdem auch Tan verstorben ist, lässt Wan sich Zertifikate mit einem gefälschten Namen, Lam Andao, anfertigen, um Tans Bekleidungsgeschäft weiterzuführen. Sie fälscht ebenfalls ein Kaufzertifikat von Tans privaten Ländereien. Doch durch den Mord an Tan rückt Wan endlich wieder in den Blickpunkt der Ermittler und nach einigen gründlichen Untersuchungen, von denen Wan nichts mitbekommt, wird sie im Herbst 2001 erneut festgenommen. Dieses Mal gehen die Ermittler gründlich vor. Sie ahnen, dass die Morde an den Personen in Bindong und der Mord an Tan nur die Spitze des Eisbergs sind und nach und nach finden sie heraus, wie viele Menschen aus Wans Umfeld in den letzten Jahren tatsächlich gestorben sind. So finden immer weitere Ermittlungen statt. Allerdings legt Wan kein Geständnis ab und schweigt fast bei allen Verhören. Doch die Polizei ermittelt weiter und nimmt Ende 2002 auch Wans Partner Quang fest. Sie vermuten, dass er über Wans Opfer, zu denen ja auch seine eigene Mutter gehört, im Bilde ist und ihr zum Teil geholfen hat, Spuren zu vertuschen. Endlich, im April 2003, legt Wan ein Geständnis im Falle ihres letzten Mordes an Viti Tan ab. Zwei Monate später gesteht sie fünf weitere Morde und wieder einige Zeit später nochmal sieben. Darüber hinaus sagt sie, dass sie acht weitere Menschen vergiftet hätte, die aber überlebt hätten. Als Motiv gibt sie an, dringend Geld für die Schulausbildung ihrer beiden Kinder benötigt zu haben. So wird Wan für den Mord an 13 Personen angeklagt. Ihrem Partner Quang kann allerdings nur eine Beteiligung an einigen Fällen nachgewiesen werden, und zwar in den Fällen von Koi und der Mutter von Kam, dem Inhaber der Zahnklinik. Darüber hinaus vermuten die Ermittler, dass Wan am Tod von über zehn weiteren Personen beteiligt gewesen sein könnte, was sie aber nicht nachweisen können und von Wan auch nie gestanden wird. Dafür erhält Quang eine Haftstrafe von 17 Jahren. Wan, die zwar gestanden hat, aber ihre Taten dann vor Gericht wieder leugnet und sagt, sie sei jedes Mal zufällig vor Ort gewesen und hätte die Opfer dann eben ins Krankenhaus gebracht, erhält die Todesstrafe. Ihr Antrag auf Begnadigung wird abgelehnt, was sie allerdings erst am Tag der Vollstreckung, zwei Jahre nach dem Urteil erfährt, woraufhin sie zu weinen beginnt. Am 26. Oktober 2005 wird Wan im Alter von 59 Jahren auf dem Friedhof der Stadt Tudaumot durch ihr Schießen hingerichtet. Sie gilt als die erste Serienmörderin der vietnamesischen Geschichte. Lasst mir wie immer gerne eure Meinung zum Fall unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, ein Like dazulassen und wenn ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, Schaut mal auf meinem Patron vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Musik